మూడవ సామాన్య ధర్మం శౌచము శౌచము అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి ధర్మం శౌచమునందు రెండు రకాలు ఉంటాయి శౌచము అన్నమాట మీకు తేలికగా అర్థం అవ్వాలి అంటే శుభ్రత అనుకోండి బాహ్య అభ్యంతర అంటారు అందుకే చూడండి బాహ్యాభ్యంతర శౌచము కొరకు అంటుంటారు బాహ్యము అంటే ఈ శరీరాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం అభ్యంతర అంటే ఆంతర శౌచం అంటే లోపల పవిత్రంగా ఉండడం లోపల శుభ్రంగా ఉండడం ఈ రెండిటితో పాటుగా మూడవది కూడా అనుషంగికంగా ఉంటుంది ఏమిటది అంటే పరిసరములు పరిసరములు శుభ్రంగా ఉండాలి నేను ఒక చోటకి వెళ్ళి పూజ చేశాననుకోండి పూజకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉందో నేను పూజ చేసి లేచిపోతున్నప్పుడు అంతకన్నా అందంగా ఉండాలి ఆ ప్రదేశం తప్ప నేను పూజ చేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పూజ గదిలోకి వచ్చి చూసి మా ఆవిడ తలకాయ కొట్టుకుని బాబో ఈయన పూజ చేశారంటే గంట పని అనుకోకూడదు పూజ చేస్తే అంత అందంగా చేయాలి మీరు వస్తువుని వాడితే అంత అందంగా వాడాలి మీరు ఒక చోట ఒకటిచ్చి ఒక వస్తువుని ఉపయోగించుకుని వెళ్ళిపోతే ఓ ఇలా ఉపయోగించాలన్నమాట అనిపించాలి ఇప్పటికీ నాకు మా గురువు గారు భోజనం చేసినప్పుడు విస్తరి చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది వేసిన ఆకు ఎలా ఉంటుందో మా గురువు గారి భోజనం అయిపోయిన తర్వాత ఆకు అలా ఉంటుంది ఒక్క మెతుకు దుర్వినియోగం చేయరు అక్కడ లేనిది తీసుకోరు అంత జాగ్రత్తగా తింటారు అన్నం పరబ్రహ్మస్వరూపం ఆ రెండు మెతుకుల కోసం ఎందరో తిరుగుతున్నారు నేను ఎవరిని రావు వదిలిపెట్టడానికి అంటారు అది ఒక వస్తువుని వాడేటప్పుడు అంత మీరు ఒక చోట ఉన్నారు అంటే అంత పొందికగా ఉండాలి చక్కగా అంతేగాని ఆ గదిలోకి వెళితే బాబో ఎలా ఉందో అనిపించకూడదు వాతావరణాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి బాహ్య శౌచం ఈ శరీరాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడాలి అందుకే ఈ శరీరం ఏముందండి ఇది ఆఖరికి కుక్కలు తింటాయి కదా అనే అక్కర్లేని మెట్ట వేదాంతం చెప్పి శరీరాన్ని పాడు చేయకూడదు అందుకే భగవాన్ రమణులు ఒకప్పుడు ఒక అద్భుతమైన మాట అన్నారు ఒక వ్యక్తి వచ్చన్నాడు ఆయనతో ఏముందండి ఈ శరీరాన్ని చిట్ట చివరికి భూమిలో పాతి పెడతారు లేకపోతే కట్టెల మీద కాల్చేస్తారు ఏది జరిగినా కుక్కలు ఎత్తుకుపోయేదేగా కొద్దిగా మాంసం మిగిలి ఉంటే కుక్క నోట కరుచుకొని దూరంగా పోయి ఆ మాంసాన్ని పీక్కు తింటుంది బతికున్నప్పుడు ఎంత ఐశ్వర్యం అనుభవించాడు విడిచిపెట్టండి అందులో ఉన్న ఒక ఎముకని కుక్క నోట కరచకపోయింది పాతి పెడితే నక్కో కుక్కో పీకి లాగి పట్టుకుపోతుంది పీకకూడదని ఏం లేదుగా పట్టుకుపోతుంది కానీ అటువంటి శరీరానికి ఎందుకంటే అంత విలువ అని అడిగాడు రమణ మహర్షిని అడిగితే ఆయన అన్నారు విస్తరాకి ఎలా కొడతావు బాదమాకులు తెస్తానండి తర్వాత శుభ్రంగా కడుగుతానండి తర్వాత కొత్త చీపురు కట్ట ఇల్లు తుడిచిన చీపురు కట్ట కాదు పుల్ల తీసుకొచ్చి మజ్జికి చీల్చి తింటున్న వాడికి వదులుగా నోట్లోకి వెళ్లకుండా జాగ్రత్తగా ఉండేటట్టుగా చక్కగా కుడతానండి విస్తరేం చేస్తావు వచ్చినటువంటి అతిథికి వడ్డించడానికి ఉపయోగిస్తాను అందులో పదార్థాలు వేస్తాను వచ్చిన వాడు పరిశీచనం చేస్తాడు యజ్ఞంతో సమానం ఆయన తింటే ఆయన అన్నం తిన్నాడు తర్వాత ఉత్తరాపోసనం బట్టి లేచి వెళ్ళిపోయాడు ఆ విస్తరాకి ఏం చేస్తావు పట్టుకు వెళ్ళి పెట్టకుప్ప మీద పారేస్తాను మహాత్ములు తిన్నాడు నెత్తి మీద తిట్టుకుంటావా పెట్టకుప్ప మీద పడేస్తావు ఇప్పుడు విస్తరాకు యొక్క చిట్ట చివరి ప్రయోజనం ఏమిటి పెట్టకుప్ప మీద పడిపోవడం విస్తరాకు కుట్టగానే పారేస్తావా దాన్ని ఉపయోగించావా లేదా శరీరం చిట్ట చివరం ఏమవుతుందో తెలుసుకుని ఇప్పుడే చంపుతానంటావే దాన్ని పట్టించుకోనంటావే విస్తరాకుని ఎంత జాగ్రత్తగా వాడేవో దీన్ని కూడా అంత జాగ్రత్తగా వాడాలి సత్యం ఎరుకలోకి వచ్చే వరకు అది తెలుసుకోవడానికి ఇది సాధనం ఇదే మామూలు నిర్మాణం కాదు పరమేశ్వరుని యొక్క పరమాద్భుతమైనటువంటి సృష్టి శరీరం అందున మనుష్య శరీరం పరమాద్భుతమైనది అటువంటి శరీరాన్ని సృష్టించడం ఎవరికి సాధ్యం అండి మా ఇంట్లో నేను గట్టిగా నాలుగు నీళ్లు ప్రవహించడానికి గొట్టాలు వేసుకుంటే యాభై ఏళ్ళు అయ్యేటప్పటికీ నాచు పట్టేస్తాయి నీరు వెళ్ళకపోతే గొట్టం మార్చాలి డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చిన అరికాలు నుంచి మెదడ వరకు వెంట్రుక వాసి అంత సన్నగా ఉన్నటువంటి రక్తకీశ నాళికలలోంచి కూడా రక్తాన్ని ఒకే వేగంతో నడుపుతున్నాడు వడిబాయక తిరిగే ప్రణబంధుడా ఒకే వేగంతో ఊపిరి తీసి విడిచిపెట్టేటట్టు చేస్తున్నాడు ఒక్క పరమాత్మ లోపల కూర్చుని సుఖ దుఃఖములనేటటువంటి రెండు ఫలములను అనుభవించడానికి సత్తరజస్తము గుణములనేటటువంటి మూడు గుణములతో ధర్మార్థ కామమోక్షములనేటటువంటి నాలుగు పురుషార్థములను అనుష్ఠించడానికి శబ్ద స్పర్శ రస రూప గంధములనేటటువంటి ఐదు తన్మాత్రలతో 
కన్ను ముక్కు చెవి నాలుక చర్మము అనబడేటటువంటి పంచ జ్ఞానేంద్రియములు ఒక మనస్సు ఆరింటి సంఘాతంగా చర్మము రక్తము మాంసము కొవ్వు అస్థి శుక్ల మేధ అనబడేటటువంటి ఏడు ధాతువులతో రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు నాలుగు ఐదు తల ఆరు కంఠము ఏడు హృదయము ఎనిమిది ఉదరము అనబడేటటువంటి ఎనిమిది అవయవముల యొక్క సంఘాతంగా నవరంధ్రములతో రెండు కళ్ళు రెండు ముక్కు కన్నాలు రెండు చెవి కన్నాలు ఆరు నోరు ఏడు మలద్వారము ఎనిమిది మూత్రద్వారము తొమ్మిది తొమ్మిది కన్నాలు ఉన్నటువంటి తోలు తిత్తిలో ప్రాణ అపాన వ్యాన బుధాన సమాన నాగ కూర్మ కృకర ధనంజయ దైవదత్తములనేటటువంటి పది వాయువులను కుంభించి తన శాసనం అయ్యే వరకు బయటకు వెళ్లకుండా నిలబెట్టి నడిపిస్తున్నాడు ఎంత అద్భుతం ఈ శరీరం ఎక్కడుంది ఇటువంటి శరీరం అటువంటి శరీరాన్ని పరమేశ్వరుడు ఇచ్చినప్పుడు దీన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి అందుకే శాస్త్రం దీన్ని శకటం అంటుంది ఇది బండి ఇది లక్ష్యం చేరుకోవడానికి సాధనం నేను వచ్చేటప్పుడు ఒక కారు ఎక్కాను ఇప్పుడు ఆ కారు ఎక్కడ వరకు ప్రయోజనం నాకు ఇక్కడికి రావడానికి అంతేకాని ఓ కారా నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావు నువ్వు అలా దూరంగా ఉంటే నీ వీధికి మీదకి వెళ్ళనా నువ్వు ఎక్కువ అన్నాను అనుకోండి మూర్ఖుడా నీ ప్రవచనం మాకు వద్దంటారు శకటము దీనితో ఈశ్వరుణ్ణి చేరుకోవాలి ఇది ఎందుకు వచ్చింది వేదాంతంలో దీనికి ఓ పేరుంది చిజ్జడ గ్రంథి అంటారు దీన్ని చాలా తమాషా అయిన పేరు మీరు జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి ఇది తనంత తాను జడము ఇది నిజానికి కదలదు ఇది కొయ్యబారిపోతుంది దీనికి అదో లక్షణం ఉంది వాయు ప్రాణ సుఖం వాయు వాయునాశం పరిత్యక్తం న సుఖం విందతే జగత్ అంటారు వాల్మీకి మహర్షి పైగా అశిరీర శరీరేషు వాయు చరతి పాలయం అంటారు శరీరము లేని వాయు శరీరంలోకి వెళ్ళి పరిపాలన చేస్తుంది ఎంతకాలం ఇందులో చిత్ చైతన్యం ప్రాణం ఉన్నంతసేపు ప్రాణం వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ప్రాణం వెళ్ళిపోవడం అంటే ఇక్కడ కూర్చుంటాడు పరమాత్మ చెప్పట్లా తెల్లవారు లేస్తే పూజలో నీవారూపమా వడ్డు గింజ చివరి భాగం పట్టుకుని ఇలా గీరితే ములుకు గీరుకున్నట్టుగా చిన్నది ఇక్కడ వెలుగుతూ ఉంటుంది దాని మధ్యలో కూర్చొని ఉంటాడు ఒక కాంతి పుంజం అది ఊర్ధ్వమూలమతాయి పైకి కిందకి పక్కలకి దాని కాంతి కొడుతూ ఉంటుంది దాన్ని కుర్మవాయువు అంటారు అది ఉపసంహారం చేస్తాడు ప్రేతకళ వచ్చేసిందండి ఆయనలో అంటారు ఆ ప్రేతకళ ఎవరు గుర్తుపడతారంటే సూక్ష్మమైన జీవులు గుర్తుపడతాయి మంచాలు చూడండి మంచం చుట్టూ కుండి పెట్టి నీళ్లు పోస్తారు అయినా సరే అంటుంటాడు నేను కొంతమందిని చూశాను ఓ అంటున్నాడు ఏమిటి అని ఇటు పక్క ఉన్న వ్యక్తిని మీరు ఇలా ఒత్తిగిలించారనుకోండి ఆయన చెవులు తినేస్తుంటాయి చీమలు చేరిపోయి కూర్మవాయువు ఉపసంహారం అయితే చీమలకి వాటికి తెలిసిపోతుంది వెళ్ళిపోతోంది ప్రాణవాయువు మనం దీన్ని తిని ఇచ్చని ఆ మంచానికి చుట్టూ కుందులు పెడతారు కుందులు పెట్టినా సరే ఎక్కేస్తాయి చీమలు ఎలా ఎక్కుతాయో తెలియదు అవి చాలా తొందరగా పట్టుకుంటాయి ఇందులో చైతన్యము లేదు మనం తినేయచ్చు అని దానికి తెలిసిపోతుంది కొంచెం వినడానికి కఠినంగా ఉన్న నేను ఒక మాట చెప్తా మా అమ్మగారి శరీరం పడిపోయినప్పుడు ఆవిడ అంత్యష్టి సంస్కారం చేయడానికి నేను శ్మశానానికి వెళ్ళి చిట్ట చివర చేసే ఆనంద హోమానికి కూర్చుంటే భూమిలో నుంచి వచ్చాయి నోరు ఇలా తెరుస్తున్నాయి రంపం తెరిచినట్టుంది ఇలా తొడ కింద ముట్టుకున్నాయి భూమిలో వెళ్ళిపోయి నేను ఉలిక్కి పడి వాటిని చూసి ఏమిటి ఇన్నొస్తున్నాయి భూమిలో నుంచి ఆ పూజ చేయిస్తున్న పురోహితుని వంక చూశాను ఆయన అలా ఎన్నో ప్రేతాలకి చేయించాడు కదూ ఆయన నాతో ఓ మాట అన్నాడు భయపడకండి అవి భూమిలోంచి వచ్చి ముట్టుకుంటాయి చైతన్యముంది ప్రాణమున్నది అంటే వాటికి తెలుసు వెళ్ళిపోతాయి భూమిలోకి చైతన్యము లేదు ప్రాణం పోయింది అరగంటల ముక్కలు కొట్టేస్తాయి కాబట్టి బెంగ పెట్టుకోకుండా వెళ్ళిపోతాయి మిమ్మల్ని ఏం చేయవన్నాడు అది పరమేశ్వరుని యొక్క సృష్టి చిజ్జడ గ్రంథి ఆ శరీరంలోంచి ఈశ్వరుడు ఇక్కడ ఉంటాడు నీవారూపమా మళ్ళీ వెనక్కి రండి ఆయన ఉన్నాడని గుర్తే ఉంటే తెలుసా గంట మోగుతూ ఉంటుంది అనాహతము అది ఒకరి చేత ఆపబడే గంట కాదు దేవాలయంలో అయితే రాత్రి ఏకాంత సేవ తర్వాత గంట కట్టేస్తారు స్తంభానికి లాగి ఇక మోక్కుండా ఈ గంట ఎవరు ఆపలేరు ఓ చెయ్యి చాలా కష్టపడ్డావు కాసేపు అలా కదలకుండా ఉండు అనొచ్చు ఓ జీర్ణశక్తి చాలా కష్టపడ్డావు ఇవాళ ఉపవాసం చేస్తాను ఏం వెయ్యిని లోపల విశ్రాంతి తీసుకో ఓ గుండె చాలా కాలం కష్టపడ్డావు ఓ అరగంట విశ్రాంతి తీసుకో అని నేను అనకూడదు అది అలా నేను అన్నా వినదు ఒకవేళ ఓ గుండె పొరపాటున ఆగిపోపు అని నేను చెప్పినా అది వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే రాగదు అది ఉండదు కోటి మంది వైద్యులు కూడి వచ్చిన కానీ ప్రా మరణమయ్యే వ్యాధి మాంపాలయ్యారు వైద్యులు నన్ను క్షమించదరు కాక ఆయన వెళ్ళిపోవాలని శాసనం చేశాడా ఆ గంట మోగుతుంటుంది ముందుకి వెనక్కి 
ముందుకి వెనక్కి మోగుతోందంటే మంగళప్రదం లోపల కూర్చుంటాడు అంటూ ఉంటాడు వదులుతాడు తీస్తాడు ఆయన లెక్క అయిపోతుంది ఏదో ఉత్తరయ్యం తీసి భుజం మీద వేసుకుని దిగిపోతాడు అంతే గంట ఆగిపోతుంది లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ ఆగిపోతుంది లోపలికి వెళ్ళిన ఊపిరి బయటికి వెళ్ళకపోవచ్చు బయటికి వెళ్ళిన ఊపిరి లోపలికి వెళ్ళకపోవచ్చు మృత్యు వచ్చేసి దానంత సన్నిహితంగా ఎవరు ఉండరు ఇక్కడ ఉంటుంది మృత్యు అందుకే ఎవరికి తెలుసు నిత్యమా జీవితము నీటిపై బుగ్గ నీటి మీద బుడగ పేలిపోయినంతసేపు పట్టదు అందుకే కురుపుణ్య బహోరాత్రం అంటుంది శరీరం దీపం ఉండగా ఇల్లు చక్క పెట్టుకో అది ఉండగా తొందరపడి పుణ్యం చేయి మనుష్య శరీరంలో ఉన్నావు కాబట్టి చేయగలవు లేకపోతే చేయలేవు కాబట్టి ఈశ్వరుడు ఇక్కడే కూర్చుని దీన్ని నిర్వహిస్తున్నాడు దీన్ని నిర్వహిస్తూ దీనికి బుద్ధినిచ్చాడు మనసునిచ్చాడు శాస్త్రం ఇచ్చాడు గురువునిచ్చాడు నువ్వు పుణ్యకర్మాచరణం చేయొచ్చు చేసి విశేషమైన పుణ్యాన్ని మూట కట్టుకోవచ్చు లోకంలో చూడండి స్వార్థం అంటారు నాకున్నదంతా నాకే చెందాలండి అంటారు నేను అంటాను ఆ స్వార్థం ఉండాలి అంటారు నాకున్నదంతా నాకే ఎప్పుడు చెందుతుంది నాకున్నదంతా నాతో రాదు నా శరీరం విడిచిపెట్టినప్పుడు ఏ వస్తాయి నాతో కింవా నేను ధనీన బాజికరి విప్లప్తేన వజ్జేన కిం కింవా పుత్ర కళత్ర మిత్ర పశుభి దేహేన గేదేన కిం జ్ఞాతై తక్షణ భంగురం సపతిరోత్యం మనోదూరత స్వాత్మార్థం గురువక్యతో భజ భజ శ్రీ పార్వతి వల్లభం అంటారు శంకర భగవత్పాదులు ఆఖరికి ఇది నేను నేనని దీనికి ఇన్ని ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీలు ఇన్ని పౌడర్లు ఇన్ని ఆల్అట్లు ఇన్ని మంచాలు ఇన్ని పరుపులు ఇన్ని ఏసీలు పెట్టి పడుకోబెట్టిన ఇది కూడా కట్టెల్లో కాలిపోతుంది అయ్యయ్యయ్యయ్యో అని జీవుడు అప్పుడు ఏడుస్తాడు కానీ వెంట వచ్చేది ఏదైనా ఉంటే పుణ్యం వస్తుంది పుణ్యం ఎప్పుడు వస్తుంది అన్నీ నాతో రావాలనుకున్నవాడు తనకు ఉన్నదాన్ని దానం చేస్తే పుణ్యంగా మారుతుంది నాతోనే ఉండిపోవాలని దాచిపెట్టుకుంటే ఎలా వస్తుంది తల్లి గర్భము నుండి ధనము తేడవ్వడు వెళ్ళిపోయేడి నాడు వెంట రాదు లక్షాధికారైన లవణమన్నమే కాని మెరుగు బంగారంబు మింగబోడు విత్తమార్జన చేసి విర్రవీగుట కాని కూడపెట్టిన సొమ్ము కుడువలేడు పొందుగా మరుగైన భూమి లోపల పెట్టి దాన ధర్మము లేక దాచి దాచి తొడకు దొంగలకి తురో దొరలకవును తేనెజుంటీగలీయవా తిరుగురులకు భూషణ వికాస శ్రీ ధర్మ పురనివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూర అప్పుడు నీతో ఎలా వచ్చింది అలాగని బిడ్డలకి ఇవ్వకుండా భార్యకి ఇవ్వకుండా ఇమ్మని శాస్త్రం చెప్పలా ఒరే నీ జీవుణ్ణి ఆలోచించుకు పుణ్యం చేసుకోరా పాడైపోతావు అంది కాబట్టి ఇది చాలా గొప్ప శకటం ఈ శకటాన్ని ఆధారం చేసుకుని దాటేయచ్చు సంసార సముద్రాన్ని దీన్ని ఆధారం చేసుకుని అందుకే మీరు చూడండి దీని గొప్పతనం ఎక్కడుంది అంటే గత జన్మలలో ఈ శరీరంతో ఏవో తప్పులు చేసి నేను ఉంటాను మళ్ళీ ఈ శరీరంతో దాన్ని దిద్దుకోవాలి ఒకప్పుడు తప్పు చేశాను ఇప్పుడు దీనుడికి ఉపకారం చేయి చెయ్యి ఒకప్పుడు తప్పు చేశాను ఇప్పుడు పల్లకి పట్టు ఈశ్వరుడిది దేవాలయం తుడు ఒకప్పుడు మనసుతో తప్పు చేశాను ఇప్పుడు మనసుతో పవిత్రంగా ఆలోచించు ఒకప్పుడు నా వాక్కుతో దోషం చేశాను ఇప్పుడు నీ వాక్కు చేత పది మందిని సంతోషపెట్టు ఈశ్వరుడు దీన్ని ఉపకరణంగా ఇచ్చాడు ఒక వ్యాపారి వ్యాపారం ప్రారంభించినప్పుడు తన దగ్గర ఉన్నది పెట్టుబడి పెడతాడు అలా ఈశ్వరుడు నీకు ఇచ్చిన శరీరాన్ని ముందు పెట్టుబడి పెట్టు దీంతో గుడికెళ్ళు దీంతో ఉపవాసం చేయి దీంతో పూజామందిరంలో కూర్చో దీంతో జపం చేయి దీంతో నామం చెప్పు దీంతో వినవు దీంతో చదువు దీంతో రాయి నామం అసలు దీన్ని ఉపయోగించనంటే ఎలా కాబట్టి ఇది మొదటి పెట్టుబడి ఈశ్వరుడు అనుగ్రహించినటువంటి అద్భుతమైన కానుక పైగా ఇటువంటిది సృష్టిలో ఇక ఎవరికీ లేదు నా మాట నమ్మండి దేవతలు కూడా దిగదుడుపు ఈ శరీరం ముందు నేను ఈ మాట ఇంత ధైర్యంగా ఇంత గంభీరంగా ఎందుకు చెప్పగలిగా తెలుసా దేవతలకి కర్మాధికారం లేదు దేవతలు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చెయ్యరు ఆత్మ విచారణ ఒక్కటే దేవతలు చేయవచ్చు అందుకే దేవతా పదవులలో ఎంతకాలం ఉంటారంటే పుణ్యం ఖర్చు అయ్యే వరకు ఉంటారు ఆ భోగం అనుభవించడంలో పుణ్యం పోతుంది అందుకే త్రిదశులు అని పేరు పుట్టినప్పుడు ముప్పై ఏళ్ల వయసులో ఉంటారు యవనంలో చచ్చిపోయినప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళే వృద్ధాప్యం లేదు జనామరణములు లేవు ఆకలి లేదు భోగం అనుభవిస్తూనే ఉంటారు పుణ్యం అయిపోయే వరకు ఉంటారు పుణ్యం అయిపోతే క్షీణే పుణ్యే మర్చలోకం విశంతి మళ్ళీ వచ్చి లోకంలో పడిపోతారు తిరియక్కులు భూమికి అడ్డంగా ఉండేటటువంటి వెన్నుప ఉన్న ప్రాణులు ఉంటాయి కుక్కలు పందులు నల్లులు పిల్లులు ఇటువంటివి అవి కర్మాచరణ ఎలా చేస్తాయి అవి చెయ్యలేవు నేను మనుష్యుడను పుణ్యకర్మలు చేసి దేవతాస్థానాన్ని పొందగలను పాపకర్మలు చేసి కోటి జన్మల కిందకి జారిపోగలను నాకు పుణ్యమవద్దు పాపమవద్దు శాస్త్రం ఎలా చెప్పిందో అలా బ్రతికి 
శాస్త్ర విహితమైనటువంటి భక్తితో కూడిన కర్మాచరణము చేత ప్రీతి పొందినటువంటి భగవంతుని యొక్క నిర్హేతక కృపా కటాక్ష వీక్షణముల వలన కలిగినటువంటి చిత్తశుద్ధి చేత పాత్రతను పొంది ఆ పాత్రత వలన భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము చేత నింపబడినటువంటి జ్ఞానము వలన మళ్లీ పుట్టవలసిన అవసరం దీని పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాహిత్య స్థితిని పొందగలరు ఇప్పుడు మనుష్యుడు మోక్షాన్ని పొందగలడు మిగిలిన ప్రాణులు ఎలా పొందుతాయి మోక్షం అన్న ప్రాణానికి ఎవరికి అన్న మాట ఇంకెవరికి అన్వయం కాదు ఒక్క మనుష్యునికి ఇప్పుడు మనుష్య శరీరం ఎంత గొప్పది ఇది తాపత్రయం ఋషికి అందుకు చెప్తున్నాడు శౌచం దీన్ని జాగ్రత్తగా అట్టి పెట్టుకో దీన్ని ఎందుకు జాగ్రత్తగా అట్టి పెట్టుకోవాలి అంటే ఇది జాగ్రత్తగా ఉంటే ఇది ధర్మ సాధనం దీనితో నువ్వు ధర్మాన్ని చెయ్యొచ్చు ఏమండి అందరూ ప్రవచనం చేయాలా అక్కర్లేదు విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం చదువుకోవడానికి కష్టమేమిటి లలిత సహస్రం చదువుకోవడానికి కష్టమే కష్టమేమిటి శ్రీరామ నీనామం ఎంత రుచిరా ఎంత రుచి ఎంత రుచి ఎంత రుచిరా అనడానికి కష్టమేముంది శ్రీరామ రామ రామే తిరమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్వం రామ నామ వరాననే శ్రీరామ 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 అని అనుకుంటూ ఉండడానికి కష్టమేముంది ఈ శరీరంలో ఉన్న కారణం చేత ఎన్నో ఉత్తమ కర్మలు చెయ్యగలడు ఒక్కసారి ఈ శరీరం వెళ్ళిపోయిందనుకోండి ఇక లేదంతే తులసీదాస్ గారు కాశీలో గంగ ఒడ్డున కూర్చుని రామాయణ ప్రవచనం చేస్తుండేవారు ప్రతిరోజు అలా వెళ్ళిపోతుండేవాడు ఒక ఐశ్వర్యవంతుడు ఆయన తులసీదాస్ గారి వంక చూసి బుద్ధిహీనుడా నీకు సమయంతో సంబంధం లేదు అలాగే కూర్చుని రామాయణ ప్రవచనం చేస్తావు నిన్ను నమ్మి చాలా మంది గంటల గంటల సమయం అలా కూర్చుంటున్నారు నువ్వు ఈ పని మానేస్తే వాళ్ళందరూ చక్కగా వెళ్ళి తమ పనులు చేసుకుంటారు ఎందుకు రా ఈ రామాయణం చెప్తావు అనేవాడు ఆయన నవ్వి రామాయణం అంతా అయిపోయాక ఆయన ఇంటికి వెళ్ళేవారు తలుపు కొట్టి పిలిచి అయ్యా ఒక్క శ్లోకం చెప్తాను వినండి అనేవారు కొన్నాళ్ళు నిందించాడు కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత వెటకారం మొదలెట్టాడు రేపు కూడా ఈ సమయానికే రెండు వింటాననేవాడు మళ్ళీ వెళ్ళేవారు తులసీదాస్ గారు కొన్నాళ్ళు పోయాక ఓ వారం ఆగి రెండు అన్నాడు కొన్నాళ్ళు పోయాక ఆ నెల పోయాక తర్వాత ఆరు నెలలు తర్వాత ఏడాది గుట్టు పెట్టి వెళ్ళేవారు ఒక ఏడాది పెడితే అన్నాడు వచ్చే ఏడాది కనపడండి ఓ శ్లోకం వింటానన్నాడు ఆయన్ని ఉద్ధరించడానికి తులసీదాస్ గారు మళ్ళీ వెళ్ళారని తెలియదు ఏమిటి తలుపు కొట్టారు కొడుకు వచ్చాడు నాన్నగారు రామాయణం ఒక్క శ్లోకం వింటానన్నారండి చెప్పడానికి వచ్చానన్నారు నాన్నగారు శరీరం విడిచిపెట్టి ఏడాది అయిపోతోందండి ఇంకా సంవత్సరీకాలు వచ్చేస్తున్నాయన్నారు తులసీదాస్ గారికి ఆ శక్తి ఉంది కాబట్టి అంతర్ముఖత్వంతో మనకి లేదు కాబట్టి వాళ్ళకు ఉండదు అనకూడదు మనకి పైకే చూడవచ్చు వాళ్ళకి లోపలికి చూడవచ్చు ఆయన ఒక్కసారి తిరిగి చూశారు ఐశ్వర్యం మీద భ్రాంతితో బ్రతికి బ్రతికి చివర ఐశ్వర్యాన్ని తలుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయినందుకు ఆ ఇంట్లోనే ఎద్దయ్యి పుట్టాడు ఎద్దయ్యి ఉన్నాడు తులసీదాస్ గారి వంక చూసి కన్నుల వెంపట నీరు కార్చాడు ఒక్క శ్లోకం విని రామా రామా అని ఉంటే ఏమయ్యేవాడు వద్దు వద్దు అని నిన్ను దూరంగా తరిమి నేను డబ్బు కోసం బతికాను ఇదిగో ఇది అయ్యాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుంది హ నరజన్మ ఎప్పుడు రామాయణం వినడం ఎప్పుడు రామాయణం చదవడం పోని చదవకపోతే కనీసం రామాయణం మీద పువ్వు పెట్టి ఎప్పుడు నమస్కారం చేయడం మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎప్పటికొచ్చేనో ఎన్ని కోట్ల జన్మలో అయిపోయింది పెద్ద పొరపాటు అని ఎద్దు కన్నుల వెంట నీరు కారుస్తూ నిలబడింది తులసీదాస్ గారు అయితే మాత్రం ఏం చేస్తారు రామా అనిపిస్తారా ఎద్దుతో వెళ్ళిపోయారు అందుకే శరీరము ధర్మ సాధనం ఇది ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్త పడిపో ఓ నదిలో ముంచు తీసుకెళ్లి స్నానం చేయి ఒక్క రెండు పువ్వులు స్వామి పాదాల మీద వేసి నమస్కారం చేయి ఓ దీపం పెట్టు ఆర్తితో ఉన్న వాడికి పరమ ప్రేమతో ఏదైనా పెట్టు మహాత్ములు వచ్చినప్పుడు వంగి వాళ్ళకి నమస్కారం చేయి ఆదరభావంతో ప్రవర్తించు లేని నాడు ఇబ్బంది పడిపోతావు అప్పుడు నిన్ను ఉద్ధరించేవాడు ఉండడు అందుకే ఈ శరీరము యొక్క వైభవం తెలిస్తే తప్ప దీన్ని ఎందుకు జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలో తెలియదు పైగా మీరు చూడండి శౌచము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే అవకాశం దొరికితే పుణ్యం చేసుకోవడానికి దీన్ని సిద్ధంగా పెట్టుకోవాలి ఇది సిద్ధంగా లేదనుకోండి అసౌచంతో ఉంది అంటే దీనికి దేవాలయంలోకి వెళ్ళడానికి కావలసిన అధికారం లేదు గాఢ నిద్రపోతే ఏమవుతుందంటే నవరంధ్రములలోంచి కూడా మలం పైకి వస్తుంది చివరిలోంచి గులిమి ఊరుతుంది కళ్ళల్లోంచి పుసి కడతాయి అలా ఉంటే గుళ్ళోకి వెళ్ళకూడదు స్నానం చేయాలి ఇప్పుడు స్నానం చేయకుండా నేను బయట తిరుగుతున్నాను అనుకోండి ఓ గుళ్ళో ఏదో మంగళవాద్యాలు మరుగుతున్నాయి ఏదో పెద్ద ఉత్సవం జరుగుతోంది గడప దాటి వెళ్ళాలని ఉంది శౌచం లేకుండా లోపలికి వెళితే దోషం ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళాలని ఆరుతుంది ఎలా పెడతావు అందుకని శరీరాన్ని శౌచంగా ఉంచుకోవాలి వెంటనే ఓ స్నానం చేసి చక్కగా మంచి మాట ఏం వినపడుతుందో 
మంచి మాట ఏం మాట్లాడే అవకాశం వస్తుందో జన్మ జన్మాంతర సౌభాగ్యం మహాపురుష దర్శనం వాళ్ళ మాటలు విన్నాం ఏమో నిన్ను అనుగ్రహించడానికి ఎట్టి నుంచి వస్తాడో ఈశ్వరానుగ్రహం కలిగిందని గుర్తేమిటో తెలుసా ఈశ్వరుడు శంఖచక్రాలు పట్టుకొస్తాడు అనుకోకండి ఒక మహాత్ముడి రూపంలో ఇంటికి వస్తాడు ఊరకరారు మహాత్ములు ఆ రథముల ఇంట్ల కడకు వచ్చుట లెల్లం కారణము మంగళములకు మీరు వచ్చుట శుభము మాకు నిజము మహాత్మ ఒక మహాత్ముడు ఇంటికి వచ్చాడంటే అంత సౌభాగ్యం నేను చెప్పట్లేదు శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి భావ భాగవతంలో దశమ స్కంధంలో గర్గుడు వస్తుంటే మహానుభావుడైనటువంటి నందుడు చెప్పాడు ఈ మాట కాబట్టి ఒక అతిథి వచ్చాడు ఆదరించు ఒక అభ్యాగతి వచ్చాడు ఆదరించు నీకు అవకాశం కలిగింది ఈ శరీరము యొక్క వైభవాన్ని తెలుసుకోకపోతే దీన్ని శౌచంతో ఉంచుకోవడం సాధ్యం కాదు బాహ్య శౌచము దీనికి చక్కగా శౌచం ఉంచడం అంటే స్నానాదులు చేయడం అయితే మీరు నన్ను ఒక ప్రశ్న అడగచ్చు ఏమండి మీరు ఇలాగే చెప్తారు కానీ జ్వరం వస్తే నేను ఆచారకాండ మీద ఉపన్యాసం చెప్పినప్పుడు వేదంలో ఆచారకాండ ఏం చెప్పిందో పది మాటలు చెప్పాను శాస్త్రం ఇప్పుడు కఠినంగా మాట్లాడదు నీకు అప్పటికప్పుడు ఒక అవకాశం వచ్చింది స్నానం చేసి లేవు వదులుకోవద్దు అని చెప్పింది గోవిందా 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 అనుకుని వెళ్ళు గోవిందేది సదా స్నానం గోవిందనామని చెప్తే స్నానం చేసినట్టే ఎప్పుడు స్నానం మానేసి గోవిందనామని చెప్పాను కాదు నా ఉద్దేశం స్నానం చేసి కాసేపు పడుకుని లేచి అనుకోకుండా ఒక మహత్తరమైన అవకాశం వచ్చింది అప్పుడు నువ్వు స్నానం చేయడానికి అడితే ఈలోగా అవకాశం పోతుంది అప్పుడు గోవిందా 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 అనుకుని వెళ్ళు గోవిందా 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 అనక్కర్ల గోవిందా అని చాలు అందుకే స్నానం కాకి స్నానం అంటారు ఉత్తి స్నానం చేస్తే భగవన్నానం చెప్తూ స్నానం చేయాలి అందులోకి ఏదో గంగే చేయమునే చేయవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి యో జలే స్మిన్ సన్నిధి కురు ఆయాం తో స్నానం ద్రవ్యాన్ని చ సంప్రోక్ష్య పూనివన్నీ చెప్పకపోయినా రామ 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 అంటూనో కృష్ణ 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 అంటూనో స్నానం చెయ్యాలి చేస్తే శరీరం మనకు శౌచ్యం కలుగుతుంది జ్వరం వచ్చిందండి తలస్నానం చేయకు కంఠం వరకు చెయ్యి కంఠం వరకు కూడా చేయలేనండి నడుం దగ్గర నుంచి చెయ్యి నడుం వరకు కూడా చేయలేనండి కాళ్ళు కడుక్కో కాళ్ళు కూడా కడుక్కోలేనండి విభూతి చల్లుకో విభూతి కూడా చల్లుకోలేనండి గోవిందనామని చెప్పు అది కూడా చేయలేనండి స్పృహ తప్పిపోయి ఉన్నాను కొడుకు చేస్తే సరిపోయింది వాడు చేయడండి నీ కర్మ అలాంటి కొడుకుని కర్మ అంతకన్నా ఇంకా చెప్పడానికి ఏం ఉండదు గత జన్మలలో పాపం తీసేయడానికి వాడు ఓడు రాక్షస రూపంలో కొడుగ్గా వచ్చాడని సంతృప్తి పడిపోవాలి కాబట్టి కొడుకు ఎందుకు ఉండాలని కోరుకుంటారంటే అందుకు ఇన్ని అవకాశాలు ఎందుకు కల్పించింది అంటే శౌచాన్ని నిలబెట్టుకోమంది శాస్త్రం అభ్యంతర శౌచం అనే ఒక మాట అభ్యంతర శౌచం అంటే లోపల శౌచంతో ఉండడం లోపల శౌచం అంటే పైకి చాలా అందంగా చక్కగా స్నానం చేసి చక్కగా విభూతి పండ్రాలు పెట్టుకుని బొట్టు పెట్టుకుని ఏదో పెద్ద అంచు పంచోటు కట్టుకుని లాల్చి వేసుకుని మెళ్ళో పోల్దండ వేసుకుని నాలా మైకి దగ్గర కూర్చొని ఉపన్యాసాలు చెప్పేస్తే అభ్యంతర శౌచం ఉన్నట్టే నాకు కాదు అభ్యంతర శౌచం ఉన్నది అని ఎప్పుడు చెప్తారంటే మనసు ఎందు కొన్ని కళ్యాణ గుణములను ప్రయత్నపూర్వకంగా తెచ్చుకోవాలి అసహనము తగ్గించుకుని ఓర్పు పెంచుకోవాలి ఓర్పు ఎందుకు పెంచుకుంటారు అసహనం ఎందుకు వస్తుంది ఓర్పు ఎందుకు పోతుంది ఓర్పు పోయిందంటే కోపం వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది వాడు తప్పు చేశాడు మంచిదే వాడు తప్పు చేశాడు నువ్వు కోప్పడుతున్నావు వాడు తప్పు చేశాడు కోప్పడుతున్నావు నువ్వు ఎప్పుడూ తప్పు చేయకపోతే కోప్పడు అయ్యో నేను తప్పు చేయకపోవడం ఏంటండి ఏదో తప్పు చేశాను అయితే కోప్పడకు మరి ఎలా దిద్దాలి ప్రేమతో దిద్దు ప్రేమతో దిద్దినది శాశ్వతమైన దిద్దుబాటు కోపంతో దిద్దింది ప్రమాదం అది జరుగుతుందని నమ్మకం లేదు అసలు కోపం తెచ్చుకోవడానికి నాకున్న అధికారం ఏమిటి విచారణ చేయాలి నేను ఏ తప్పు చేయలేదా అవతల వారి మీద కోపడ్డానికి మంగళప్రదమైన గుణములను లోపల ప్రయత్నపూర్వకంగా తెచ్చుకుంటే ఎప్పుడూ మంచి విషయాలు ఆలోచిస్తుంటాడు మీరు ఈ విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఒక మంచి పుణ్యం చేశారండి అని నన్ను అనుకోండి ఆయన చాలా పుణ్యాత్ముడండి ప్రతిరోజు పదివేల మందికి అన్నం పెడతాడండి ఆయన అన్నాను నేను పదివేల మందికి అన్నం పెడతాడండి అని నేను అన్నప్పుడు పదివేల మందికి అన్నం పెట్టడానికి కావలసినంత ద్రవ్యాన్ని ఆయన ఖర్చు పెడుతున్నాడా పెట్టట్లేదా అంత ద్రవ్యాన్ని ఖర్చు పెట్టకుండా ఆయన దాచుకోవచ్చు కూడా ఆయనకి ఖర్చు పెడదాం ఆకలి ఇంత బాధాకరంగా ఉంటుంది ఈశ్వరుడు నాకు ఐశ్వర్యం ఇచ్చాడు నేను ఒక్కడిని తినడం కాదు నాకున్న ఐశ్వర్యానికి రోజుకి పదివేల మంది అన్నం తింటే అంతకన్నా నాకేం కావాలి అని అన్నం పెట్టాడు అనుకోండి ఇప్పుడు ముందు మీకేం కనపడుతుందంటే ఆయన పెట్టిన అన్నం కనపడుతుంది లేదా ఆయన అన్నం పెట్టిన ఫోటోలు కనపడతాయి కానీ 
ఆ అన్నం పెట్టడానికి ముందు అన్నం పెట్టాలన్న సంకల్పం ఒకటి ఆయన మనసులోకి వచ్చిందా లేదా మంచి సంకల్పం వచ్చిందా అన్నం పెట్టాలన్న సంకల్పం రావాలి అంటే ఆ సంకల్పం ఏర్పడడానికి కావలసిన సద్బుద్ధి లోపలికి వెళ్ళిందా లేదా సద్బుద్ధి ఎందుకు వస్తుంది మీరు తలుపులు తెరిచినప్పుడు లోపలికి ఏ వస్తాయో దాన్ని బట్టి ఆ బుద్ధి వస్తుంది కన్నులు ఉన్నాయని చూడకూడని ఇవన్నీ చూస్తున్నాను అనుకోండి మనసు ఉద్వేగపడుతూ ఉంటుంది చెవులు ఉన్నాయని వినకూడని ఇవన్నీ వింటున్నాను అనుకోండి మనసు ఉద్వేగపడుతూ ఉంటుంది చర్మం ఉంది కదా అని ముట్టుకోకూడని ఇవన్నీ ముట్టుకుంటున్నాను అనుకోండి మనసు ఉద్వేగపడుతూ ఉంటుంది కన్నులు ఉన్నాయి కాబట్టి మంచి విషయం చూస్తున్నాను అనుకోండి మంచి విషయం లోపలికి వెళ్ళి మనసు సద్బుద్ధితో చక్కగా నిలబడుతుంది ఇప్పుడు లోపల మంచి ఆలోచనలు ఉన్నాయనుకోండి మంచి సంకల్పాలు వస్తాయి మంచి సంకల్పాలు వస్తే మంచి కార్యాలు చేస్తాడు మంచి కార్యాలు వస్తే గొప్ప పుణ్యాన్ని మూట కట్టుకుంటాడు ఇప్పుడు సంకల్పం రావడానికి లోపల ఏముంది అసలు ఆయన మంచి విషయాలు విన్నాడు మంచి విషయాలు చదివాడు మంచి చెప్పేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే తన గొప్పతనాన్ని అంతటినీ పక్కన పెట్టి వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు అది ఆయన ఉత్తమ గుణం అందుకే అంత పుణ్యం చేయగలిగాడు అభ్యంతర శౌచము అంటే లోపల మంచి ఆలోచనలు పుట్టడానికి అవకాశం ఇవ్వాలి అసలు మంచి అవకా మంచి ఆలోచనలు ఎప్పుడు పుడతాయి ఐదు ద్వారాల్లోంచి లోపలికి చెడు విషయాలే వెళ్ళిపోతున్నాయి అనుకోండి నీ నీ కంటితో ఎప్పుడు మనసుని ఉద్వేగపరిచేవి ఏది చూడకూడదో అలాంటివే చూస్తూ ఉంటాననుకోండి ప్రశాంతంగా ఉంటుందా మనస్సు నీ నీ చెవితో ఏమి వినకూడదో అవే ఎప్పుడు వింటుంటాననుకోండి ప్రశాంతంగా ఉంటుందా చెవి మనస్సు నేను నా నోటితో ఏమి మాట్లాడకూడదో అవే మాట్లాడుతూ ఉంటాననుకోండి ప్రశాంతంగా ఉంటుందా మనస్సు నేను చూసేవి పరమ ప్రశాంతమైనవి చూస్తున్నాను అనుకోండి నేను వినేవి ప్రశాంతమైనవి వింటున్నాను అనుకోండి నా మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ప్రశాంతమైన మనసులోంచి ఉత్తమమైన సంకల్పములు పుడతాయి ఉత్తమమైన సంకల్పముల వలన ఉత్తమమైన కార్యములు జరుగుతాయి ఉత్తమమైన కార్యముల వలన జీవుడు పుణ్యాన్ని పొందుతాడు అభ్యంతర శౌచము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ఐదు ద్వారములను జాగ్రత్త పెట్టు పెట్టి లోపల మంచి గుణాల్ని ప్రయత్నపూర్వకంగా పెంచుకో తప్ప అవి నీకు అకస్మాత్తుగా రాత్రికి రాత్రి రమ్మంటే రావు ముహూర్తాలు పెట్టుకుంటే రావు రేపు మా ఇల్లు కట్టడానికి శంకుస్థాపన చేస్తానండి అంటే ముహూర్తం పెట్టుకో మంచిదే నేను కొత్త ఇంట్లోకి గృహప్రవేశం చేస్తానండి ముహూర్తం పెట్టుకో మంచిదే కానీ రేపటి నుంచి నేను అన్ని మంచి పనులు చేస్తామనుకుంటున్నానండి ముహూర్తం పెట్టుకోకు అది సాధ్యం కాదలాగా ముందు సంస్కారాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి మంచి గుణములను లోపల అలవాటు చేసుకోవాలి అది దేని వలన వస్తుంది సత్సంగం వల్ల వస్తుంది మంచి పుస్తకాలు ఇంట్లో పెట్టుకో మహాత్ములు వ్రాసినటువంటి పుస్తకాలు చదువు వాళ్ళ యొక్క మాటలు వింటుంటే వాళ్ళ పుస్తకాలు చదువుతుంటే నీ మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉంటే నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ ప్రశాంతంగా ఉంటారు పరహితము చేయునెవ్వడు పరమహితుండగును భూత పంచక మనకున్ పరహితమే పరమధర్మము పరహితునకు నిధులు లేదు పర్వేందు ముఖి అంటాడు శివుడు పార్వతీదేవితో భాగవతంలో ఎవడు ఎప్పుడూ కూడా ఇతరులకు ఏం ఉపకారం చేద్దన్నా వల్ల ఎవడు సంతోషిస్తాడు సంతోషించడానికో మంచి పని చేస్తానా అని ఆలోచించేవాడు ఉన్నాడో వాడు ఉన్న చోట పంచభూతములు ప్రశాంతంగా ఉంటాయి గాలి వ్యగ్రత పొందదు తుఫాన్లు రావు సముద్రాల్లో బీభత్సం రాదు అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో అన్ని రకాలైన సుడుగాలు వస్తాయి అన్ని తుఫాన్లు వస్తాయి అన్ని భూకంపాలు వస్తుంటాయి నాకు అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చెప్తుంటారు మాకు సుడిగాలు వస్తాయండి ఊళ్ళకు ఊళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటాయండి అంటుంటారు భారతదేశంలో ఎప్పుడైనా మీరు అలా సుడిగాలు రావడం విన్నారా కారణం ఏమిటో తెలుసా ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన మహాత్ముల యొక్క స్థితి ఇప్పటికీ ఉన్నారు మహాత్ములు వాళ్ళు ఉన్న కారణం చేత మనం కూడా బతికేస్తున్నాం కాబట్టి అభ్యంతర శౌచము అంటే లోపల మంచి గుణములను ప్రయత్నపూర్వకంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి చిత్రం ఏమిటంటే అభ్యంతర శౌచం మనిషికి బాగా పెరిగిపోయిందనుకోండి బాహ్య శౌచాన్ని కూడా ఈశ్వరుడు పట్టించుకోడు అసలు బాహ్య శౌచం గురించి పట్టించుకోవడానికి అతనికి కూడా అవకాశం ఉండదు ఎప్పుడు భగవన్నామని చెప్పుకుంటూ పొంగిపోతున్నాడు అనుకోండి ఒక్కొక్కసారి స్నానం చేయాలని కూడా అనిపించకపోవచ్చు ఒళ్ళు చెమట పట్టు ఉండొచ్చు అప్పుడు ఈశ్వరుడు ఈ శరీరాన్ని చూడడం లోపలి శౌచాన్ని చూస్తాడు చూసి అయ్యయ్యో వీడు ఇన్ని మంచి గుణాలతో ఉన్నాడు ఇంత మంచి బుద్ధితో ఉన్నాడు వెంట పడతాడు నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చూపిస్తాను భాగవతంలో కుచేలోపాఖ్యానం ఉంది కుచేలో కుచేలోపాఖ్యానాన్ని చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు సుఖమహర్షి పరీక్షిత్కి ఏం మామూలుగా మొదలుపెట్టాల ఆయన అన్నాడు కని 
అభిమన్య కానీ ఆ వేదవ్యాస తనయుండు పరి వేదవ్యాసతనయుండు ఆ జనమే జీతను పరీక్షిన్ మహారాజునకు ఇట్లు చెప్పదొడగే పరీక్షిన్ మహారాజు గారితో వ్యాసతనయుడు అంటే సుఖబ్రహ్మ చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు ఏమని అంటే గోవింద సకుండు కుచేలుండు నానప్ప విప్రుండు మానధనుడు విజ్ఞాని రాగాది విరహిత శాంతుండు శాంతుండు ధర్మవత్సలుడు గనుడు విజితేంద్రియుండు బ్రహ్మవేత్త దారిద్ర్యంబు బాధింప మురుల కార్పణ్య బుద్ధి నడగబోవక తనకు తానబ్బినట్టి కాసు పదివేల నిష్కములు దాతలంచి ఆత్మ మోదించి పుత్ర తారాభిరక్ష ఒక విధంబుగా చేయుచునుడునంత అన్నాడు అనుడు వేదవ్యాస తనయుడా అభిమన్యు తనయు చూచి ఇట్లనియ ప్రీతి వేదవ్యాస తనయుడంటే శుకుడు అభిమన్య తనయుడంటే పరీక్షిత్ పరీక్షిత్కి చెప్తున్నాడు కుచేలుడి వ్యాఖ్యాన కథ చెప్తానల్లా గోవింద సకుండు కృష్ణుడి మిత్రుడు గోవింద సకుండు కుచేలుండు నానొప్ప విప్రుండు మానధనుడు ఆ కుచేలుడు ఎంత గొప్పవాడో తెలుసా మానధనుడు నానొప్ప విప్రుండు మానధనుడు ఆయన విజ్ఞాని రాగాది విరహిత స్వాంతుండు శాంతుండు ధర్మవత్సలుడు ఘనుడు ఆయనకి ధర్మం అంటే అంత ప్రీతి ఆయనకి రాగం లేదు ఆయనకి కోరిక లేదు తీరలేదని ఏడుపు లేదు విజ్ఞాని విరహిత స్వంతుండు శాంతుండు ధ ఆయన బ్రహ్మవేత్త ఎప్పుడూ బ్రహ్మమును గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు కడుపుకు తిన్నానా తినలేదా లేదు మంచి బట్ట కట్టుకున్నానా కట్టుకోలేదా లేదు ఆయన బట్ట ఎలా ఉంటుంది అంటే నీళ్లల్లో పెట్టి పైకి తీసి ఇలా పిడిస్తే వెంటనే పిట్లిపోతుంది ముక్క ముక్కలు అయిపోతుంది అంత పాత బట్ట కుచేలుడు ఆయన పేరు ఏమిటో బట్ట అలా ఉంటుంది అలాంటి బట్ట ఆయన దారిద్ర్యంబు బాధింప దారిద్ర్యం ఆయన్ని బాధించింది ఆయనకి తెలియదు ఎందుకనంటే ఎప్పుడూ భగవంతుని గురించి ఆలోచిస్తూ పొంగిపోతుండేవాడు దారిద్ర్యంబు బాధింప వరుల కార్పణ్య బుద్ధి నడగబోవక తనకు తాను అబ్బినట్టి కాసు పదివేల నిష్కములుగా తలంచి ఆత్మ మోదించి పుత్రదారాభిరక్ష పరమ సంతోషంతో భార్యాబిడ్డల్ని పోషించుకుంటూ రూపాయి దొరికితే ఇక కోటి రూపాయలను ఆనందపడ్డాడు తప్ప ఇంకొకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చేయి చాపి అయ్యా నాకు లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడగలేదు అంతటి మహాత్ముడు కుచేలుడు గురించి తక్కువ చేసి మాట్లాడలేదు భాగవతంలో అంత గొప్పగా పరిచయం చేశారు దారిద్ర్యంపు బాధింప బరుల కర్పణ్య బుద్ధి నడగబోవక తనకు తాను అబ్బినట్టి కాసు పదివేల నిష్కములుగా తలంచి ఆత్మ మోదించి సంతోషపడిపోయి చాలు ఇవ్వాల ఈ రూపాయి నాకు ఈశ్వరుడు ఇచ్చాడని పుత్ర దారాభిరక్ష ఒక విధంబుగా చేయుచు నుండునంత చాలా పెద్ద పోషించేశాడం లేదు ఏదో పోషిస్తున్నాడు భార్య బిడ్డల్ని బతుకుతున్నారు అలా భార్య ఏమిటండి దరిద్రం ఏమిటి మీ జపం మీరు అనలేదు అయ్యో పిల్లలకు అన్నం లేదండి మీ మిత్రుడు అంత ఐశ్వర్యవంతుడు కదా ఒకసారి కృష్ణ దర్శనానికి వెళ్ళండి అని ఆవిడ ఒక మాట ఉంది ఆవిడెంత భక్తి తత్పరాలండి కలలోనంతమున్నెరుంగరి మహా కష్టాత్ముడైనట్టి దుబ్బలుడా పత్సమయంబున నిజ పతాబ్జాతంబు బుల్లంబునం తలపన్ అంతన వచ్చి ఆత్యహరుడై తన్నైన ఇచ్చున్ సునిశ్చల భక్తి భావమున భయించు వారి కెడడే సంపద్ విశేషోన్నతులు కలలో కూడా భగవంతుడి పేరెత్తని వాడు కూడా ఆపద వచ్చినప్పుడు ఈశ్వరాన్ని పిలిస్తే పరిగెత్తుకొచ్చి రక్షిస్తాడే అటువంటి వాడు భక్తితో మీరు వెళ్ళి నిలబడితే అడగాలండి ఇస్తాడు వెళ్ళండి ఆయన అడగడానికి వెళ్ళలేదు ఆయన అన్నాడు నీవు చెప్పిన ఎట్లు రాజీవనేత్రు దర్శనంబు చేయుట పరమభగ్యంబు కానీ ఆ సుదర్శన హస్తు నదికి ఇచ్చుట మనకేమీ కలదు ఆ చక్రం చేత్తో పట్టుకునేవాడికి ఏదైనా ఇవ్వాలి కదా మిత్రధర్మం స్నేహితుల దగ్గరికి వెళితే అయినా ఇవ్వాలి ఇవ్వడానికి నా దగ్గర ఏముందన్నాడు ఆవిడ ఎందుకు అసలు అటుకులు ఉన్నాయి గట్టిగా మూట కడితే పిట్లిపోతుంది బట్ట ఆ ముత్తడియం వేసుకుని అటుకులు పట్టుకుని వెళ్ళాడు మీరు భాగవతం జరిగితే ఆశ్చర్యపోతారు అస్థి పంజర నడయ నడపీనుగా అన్నారు పీనుగ నడిచి పెడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటాడు ఆయన వెళ్ళాడు వెళ్ళి ద్వారకా నగరం చూసి ఆశ్చర్యపోయి అయ్య బాబు ఇటువంటి ద్వారకా ఇటువంటి కృష్ణుడు నన్ను పలకరిస్తాడా అనుకున్నాడు సభలో అంత దూరంలో ఉన్నాడు ఇక్కడ హంసతూలికాతల్పం మీద అనగా ఆదిలక్ష్మి అయిన రుక్మిణి తోడ క్రీడ సల్పుచున్న కృష్ణ చూచి పట్టణంలోని ప్రజలున్న సిల్లిని ప్రీతులగుచు ముక్త భీతులగుచు రుక్మిణీదేవి అంటే ఆదిలక్ష్మి ఆవిడతో హంసతూలికాతల్పం మీద ఉన్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ చూశాడంత దూరంలో కనిదాయంచనునంత కృష్ణుడు దళత్కంజాక్షుడు ఆ పేద విప్రుణి అశ్రాంత దరిద్ర పీడుతు కృషీభూతాంగు జీర్ణాంబరం ఘన ఘన తృష్ణాతర తృష్ణాతర చిత్తు హాస్య నిలయం ఖండోత్తరీయం కుచేలుని అల్లంతనే కని సంభ్రమ విలోనుండై దిగెంతల్పము 
ఏమి వేసేశారండి పోతన గారు అసలు కని డాయించనంత కృష్ణుడు దళత్కంజాక్షుడు తామర రేఖల వంటి కనులు ఉన్నవాడు ఇలా విప్పి చూశాడు దళత్కంజాక్షుడు పేద విప్రుడి పేద బ్రాహ్మణుడు ఎంత పెద్ద విశేషం వేశారంటే కుచేరుడికి అశ్రాంత దరిద్ర పీడితుడు అన్నారు ఒక్క క్షణం కూడా దరిద్రం విడిచిపెట్టకుండా బాధించడానికి స్థావరంగా ఉన్నవాడు ఎవరంటే కుచేరుడి కానీ ఆయన సంతోషంగా ఉంటాడు అశ్రాంత దరిద్ర పీడితు కృషీభూతాంగు ప్రతి అవయవంలోంచి ఎముకలు పైకి పొడుచుకొచ్చాయి అశ్రాంత దరిద్ర పీడితి కృషీభూత భూతాంగు జీర్ణాంబరు బట్ట చివికిపోయి బట్ట నిండా కన్నాలి అటువంటి బట్ట కట్టుకోకూడదు అసలు శాస్త్రంలో అది శౌచానికి విరుద్ధం బట్ట కాలినా కన్నం పడినా ఇక కట్టుకోకూడదు కానీ ఆయన అశ్రాంత దరిద్ర పీడితు కృషీభూతాంగు జీర్ణాంబరు ఘన తృష్ణాతురచిత్తు కృష్ణుణ్ణి చూడాలని మనసులో ఆశ ఎవరికి ఇంత దరిద్రుడికి ఘన తృష్ణాచుత ఘన తృష్ణాతురచిత్తు హాస్య నిలయం చూసిన వాళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నాడు చూడరా బక్కగా శవం వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఉన్నాడు అంటున్నారు హాస్య నిలయం ఖండోత్తరీయం యజమానికి ఒక లక్షణం ఉంటుంది ఆయన చాలా మంగళప్రదుడు అని గుర్తు ఏమిటంటే ఎడంబు సమ్మించి ఉత్తరీయం ఉండాలి ఎవరైనా ఇంటికి మహాత్ములు వచ్చారనుకోండి ఉత్తరీయం లేకుండా వెళ్ళి స్వాగతం చెప్పకూడదు ఉత్తరీయంతో స్వాగతం చెప్పాలి ఆయన చాలా ధర్మం తెలిసి ఉన్నవాడు అని ఎప్పుడు గుర్తుపడతారంటే పెద్దలు వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఉత్తరీయం వేసుకుని ఎదురెళ్ళాలయ్యా రండి స్వాగతం అనాలి ఉత్తరీయం లేకుండా వెళ్ళారనుకోండి ఆయనకి అంత బాగా ధర్మం తెలియదు అని గుర్తు ఖండోత్తరీయం ఆ ఉత్తరీయం వేసుకోవడానికి భార్య బతికుందని గుర్తు మంగళప్రదుడని గుర్తు కుడుభుజం ముంచి ఉత్తరీయం ఉంటే భార్య వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి యజ్ఞాధికారం లేదు అప్పుడు ఎడంభుజం మించి ఉత్తరీయం ఉండకూడదు ఒక్క కుడిభుజం మీదే వేసుకోవాలి ఆ ఉత్తరీయం వేసుకోవడానికి పాపం ఆయనకి బట్టలేదు అందుకున ఒక చిన్న ముక్క వేసుకున్నాడు ఇలా దానికి అటుగులు మూట కట్టాడు ఖండోత్తరీయం కుచేలుని అల్లంతనే కానీ సంభ్రమ విలోలు ఉండయి దిగం తల్పము హంసతూలికా తల్పమించి దూకీసి పరిగెత్తాడు ఓయ్ కుచేలా ఇన్నాళ్ళకు వచ్చావా రా 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 అన్నాడు తీసుకొచ్చాడు హంసతూలికా తల్పం మీద కూర్చోబెట్టాడు ఏది రుక్మిణీదేవితో తాను కూర్చునే తల్పం కూర్చోబెట్టి లక్ష్మి రుక్మిణీదేవిని పిలిచాడు సేవకులు కాదు రుక్మిణి బంగారు పెళ్ళం బంగారు కలశ పట్రా నీళ్లు పట్రా అన్నాడు కుచేలా పెట్టవయ్యా నీ పాదాలు బంగారు పెళ్ళెంలో పాదాలు పెట్టాడు పెట్టించి దగ్గర కూర్చున్నాడు కూర్చుని అట్లు కనక కలస సలిలమున కాళ్ళు కడిగి తజ్జలంబు భక్తి మస్తకమున దాల్చి గబగబా ఆయన కాళ్ళు కడిగారు ఎవరో ఆదిలక్ష్మి రుక్మిణీదేవి పోస్తుంటే కాళ్ళు కడిగి ఆ నీళ్లు తీసి తన తల మీద చల్లుకున్నాడు పరివారాన్ని అంతటినీ పిలిచి చల్లాడు ఎవరికి లక్ష్మీదేవికి ఆదిం శ్రీ సతి కొప్పుపై తనువుపై ఎం సోత్తరి ఎంబుపై పాతబ్జంగులపై కపోల తటిపై పాలింట్లపై నొత్త మర్యాదం చెందు కరంబు క్రిందగుట ఆపై నా కరంబుంట మేల్ కాదే రాజ్యము విజ్యమున్ సరసమే కాయంబు నాపాయమే అంటాడు బలిచక్రవర్తి అంతటి మహాతల్లి జనులందరూ ఆవిడ అపాంగత్యే లబ్ధ్వా ఆవిడ క్రీగంటి వీక్షణం పడితే చాలని చూస్తారు అటువంటి తల్లి తల మీద నిలు చల్లాడు తాను తల మీద చల్లుకున్నాడు పరివారానికి చల్లాడు పుని ఊరుకున్నాడా కనక కలిసి సలీలమున కాళ్ళు కడిగి తజ్జలంబు భక్తి మస్తకమున దాల్చి మలయజంబునుల జొబ్బిల్లనలది గంధం తీసిన నుదిగా ఇలా పట్టరా నాకు రాస్తుంటావుగా చందన చిత నీల కళ్ళే బరాని కదా ఆయనకి చందనం రాస్తే సంతోషం అందుకని రుక్మిణీదేవి తీసింది గంధం అది ఇలా పట్టరా అన్నాడు చక్కగా గంధం ఆయన ఒళ్ళంతా రాశాడు బంధు రామోద కలిత ధూపంబుల సగి మంచి ధూపం పట్టుకొచ్చి స్నేహితుడా అంత అలిసిపోయావోయ్ అస్థి పంజరంలో ఉన్నాడు ఒళ్ళంతా చెమట ముద్ద చిరిగిపోయిన బట్ట ఆయనకి ధూపం వేశాడు ధూపం వేసి బంధు రామోద కలిత ధూపం బొలసకి మించు దీపముల నివాళు ఇంచు మరియు దీపాలు తీసుకొచ్చి పళ్ళెంలో పెట్టి ఆయన చుట్టూ తిప్పి మంగళహారతి ఇచ్చాడు ఇచ్చి ఊరుకున్నాడు అనుకున్నారా బొడల శ్రమము ఎంక తాళ వృంతంబు విసరి విసిరికర్రి ఇలా పట్టమ్మని ఎక్కడి నుంచి వస్తాడే ఇటువంటి మిత్రులు పక్కన కూర్చుని ఓయ్ కూర్చేలా ఏది చెప్పవాయి మంచి మాటలు చెప్పవాయి మన ఇద్దరం కలిసి చదువుకున్నాం సాందీపని ఎంత గొప్పవాడు అవి మన గురువుగారని విసిరికర్ర పెట్టి విసురుతున్నాడు పక్కన కూర్చున్నాడు కాళ్ళు పిసికాడు అన్నం పెట్టాడు ఆఖరణ గోదానం చేశాడు ఐదు పైసలు ఇవ్వకుండా పంపించాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు కుచేలుడు వెళ్ళిపోతుంటే గుర్తొచ్చింది అయ్యో డబ్బుల కోసం వెళ్ళాను నాకేమి ఇవ్వలేదు ఏమి ఇవ్వలేదు చూసావా అనలేదు ఆయన ఆయన అన్నాడు ఏమీ లేదు కాబట్టి భగవంతుని ఎందు మనస్సు ఉంది ఇస్తే పాడైపోతానేమో అని నాకు ఇవ్వలేదు ఎంత సంతోషం అని గొంతు లేచాడు అది కుచేలుడు ఉండే గొంతు లేచి ఇంటికి వెళ్ళాడు తన పాక ఉండవలసిన చోట హర్మ్యం కనపడింది సరే కుచేలోపాఖ్యానం మీకు తెలుసు 
ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి బాహ్య శౌచమా అంతర శౌచమా అంటే నా ఉద్దేశం బాహ్య శౌచం వద్దనే కాదు బాహ్య శౌచం కన్నా అంతర శౌచం అంత గొప్పది లోపల మంచి గుణములు ఉండి భక్తి కలిగిన వాడు ఉంటే వాడి వెంట పరమాత్మ పరిగెడతాడు అందుకే శంకర భగవత్పాదులు అంటారు నరత్వం దైవత్వం నగవన మృగత్వం మచకత పశుత్వం కీటత్వం భౌతు రిహగత్వాది జననం సదాత్త పాదాబ్జ స్మరణ పరమానంద లహరి విహారాసక్తం చేద్దు దయ్యమిహకింతేన బపుష ఈ శరీరంతో సంబంధం ఏముంది శంకర నరుడిని చేస్తావా దేవుణ్ణి చేస్తావా కొండ చేస్తావా మిట్ట చేస్తావా పశువుని చేస్తావా ఏది చేసినా నాకు పర్వాలేదు నీ పాదముల ఎందు భక్తి ఉండాలి నాకు ధర్మమునందు అనురక్తి ఉండాలి అది లేనప్పుడు ఏ శరీరం అయితే ఆవిడకు కావాలయా ఒక కొండ భద్రాచలం అయితేనే వామాంక స్థిత జానకీ పదిల సత్కోదండ దండం కరీ చక్రం చొబ్బ కరేణ బాహు యుగలం శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాత పత్రనయనం భద్రద్రిముర్ది స్థితం కయ్యూరాది విభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రయుక్తం భజే రామచంద్రమూర్తిని తన శిరస్సు మీద నెలకొనేటట్టు చేసుకోవాలా సాలిపురుగు ఏనుగు పాము అయితేనే ఏ వేదం గుపటించలూత భుజగం బేశాస్త్రము సూచ్య తానే విద్యాభ్యాసమనొచ్చే కరి చించే మంత్రమోహించే బోధా విద్వామ నిదానము చదువులయ్యా కాదు మీ పాద సంసేవాసక్తి కాక జంతు తతికిన్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర లోపల భక్తి ఉంటే పావుని ఏనుగుని సాలిపురుగుని తీసుకుని శివలింగం ఇప్పటికీ కూడా మూడిటిని లోపల కనపడుతుండగా పైన పావు కనపడుతుంది ఏనుగు యొక్క దంతాలు కనపడుతుంటాయి కింద సాలిపురుగు కనపడుతుంటుంది శ్రీకాళహస్తిలో వాయులింగానికి పరమేశ్వరుడు మూడింటిని తనలో ఐక్యం చేసుకోవాలా కాలే రాజులు రాజ్యములు గెలువరే గర్భోన్నతి పొందరే వారేరి శని మూట కట్టుకొని పోవంజాలిరే భూమిపై పేరైనం కలదే శివి ప్రముఖులం ప్రీతిం యశక్కాములై ఈరే కోర్కెలు వారలం తలపరే ఈ కలముందార్గవ ఈ భూమిని అందరో రాజులు పరిపాలించారు ఎవరి పేరు మిగిలిపోయింది దానం చేసి కీర్తి సంపాదించుకున్న శివిచక్రవర్తి పేరు శాశ్వతంగా నిలబడిపోయింది ఎవడు మంగళమైనటువంటి గుణములను పొందాడో ఎవడు భక్తితో ఉన్నాడో ఎవడు ఆంతర శౌచమును పొందాడో వాడి పట్ల పరమాత్మ అంత ప్రీతి చెందుతాడు అందుకే ధర్మరాజు గారి గురించి భారతంలో ఒక మాట అంటారు ఆయన గురించి చెప్తూ ఎవ్వని వాకిట నిభవత పంకంబు రాజభూషణ రజో రాజినడగు ఎవ్వాని చారిత్ర మెల్లలోకములకు నొజ్జయై వినయంబు ననపు గుర్పు ఎవ్వని కడగంట నివ్వటిల్లడి చూట్కి మానిత సంపద లినుచుండు ఎవ్వాని గుణలత లేడు వారాసుల కడపటి కొండపై కలయబ్రాకు అతడు భూరి ప్రతాప భూరి ప్రతాప్ భూరి ప్రతాప మహాప్రతాప వీర వైరి కోటీర మణివేష్టి తాంగ్రి తలుడు కేవల మర్చుడే ధర్మసుతుడు పుట్టి చచ్చిపోయేవాడు కాదు ధర్మరాజు ఆయన పేరు తలుచుకుంటే చాలు ఆయన ఎంత గొప్పవాడు అంటే ఆయన ఇంటి ముందుట ఆయన దర్శనం కోసం మహారాజులు తోసుకొస్తూ ఉంటే వాళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి మణికంకణములు ఉరుసుకున్నప్పుడు అందులోంచి మణుల యొక్క గుండె కింద పడిపోతే దాని మీద ఏనుగుల మదజల ధారలు పడితే బురద ఉండి ఆ బురదలో జారి పడిపోతారని పట్టుకుని జాగ్రత్తగా పెడతారట అంతమంది ఎదురు చూస్తుంటారు ఎవ్వని వాకిట ఇభమత పంకంబు రాజభూషణ రజో రాజీనడగు ఎవ్వాని చారిత్ర మెల్లలోకములకు ఒజ్జయి వినయంబు నలపు గుర్పు ఎవని యొక్క నడబడి లోకానికి ఉపాధ్యాయుడై గురువై నేర్పుతుందో ఎవడు సత్యానికి నిలబడిపోయాడో ఎవడు ధర్మానికి నిలబడిపోయాడో అటువంటి మహితాత్ముడు ఎవ్వని కడగంట నివ్వటిల్లడి చోట్కి మానిత సంపద లినుచుండు లక్ష్మీదేవి చూపుల ధర్మరాజు గారి ఇలా చూస్తే చాలా ఐశ్వర్యం వస్తుంది అంతటి మహితాత్ముడయ్యాడు ఆయన ఎవ్వని గుణల తలేడు వారాశుల కడపటి కొండపై కలయబ్రాకు ఆయన గుణ లతలు పాకి పాకి ఏడు పర్వతాలు దాటి సప్త సముద్రాల్ని దాటి వెళ్ళిపోయి అన్ని గుణములు కలిగిన వాడు అటువంటి వాడు భూరి ప్రతాప మహాప్రదీప అంతమంది రాజుల్ని గెలిచినటువంటి వాడు మహానుభావుడు కేవల మర్చుడే ధర్మసుతుడు పుట్టి చచ్చిపోయిన వాడు ఆయన ఆయన పేరు తలుచుకుంటే చాలు మనుషులు ధర్మాన్ని పాటిస్తారు వాళ్ళు శాశ్వతమైన కీర్తి గణించి యశోవిరాజితులయ్యారు కారణం ఈ శరీరంతో ఉండగా ఎవడు అభ్యంతర శౌచాన్ని పొందాడో ఎవడు లోపల భగవద్భక్తితో మంచి గుణములను పొందుతాడో వాడు ఈశ్వరుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడవుతాడు వాడు భగవంతుడి కోసం పరిగెత్తడం కాదు భగవంతుడు వాడి వెంట పడతాడు భాగవతంలో వామనమూర్తి యొక్క ఘట్టంలో పరమేశ్వరుడు అంటాడు వాడు నా కొరకు రక్షింపవలయ్యవాడు అంటాడు 
వాణ్ణి నేను రక్షించడం వాణ్ణి రక్షించడం కోసం కాదు అంతటి ధర్మమూర్తిని అటువంటి భక్తి తప్పరుణ్ణి అన్ని మంచి గుణములు కలిగిన వాణ్ణి అంత అభ్యంతర శౌచ ఉన్నవాణ్ణి లోపల ఎప్పుడూ పవిత్రంగా ఉండేటటువంటి వాణ్ణి నేను రక్షించకపోతే ఇక లోకంలో నేను ఉన్నానని నమ్మడానికి సాక్ష్యం ఉండదు నేను ఉన్నానని నిరూపించుకోవడానికి వాణ్ణి రక్షిస్తున్నాను వాణ్ణి రక్షించడానికి రక్షించలేదన్నాడు అంటే ఈశ్వరుడు వెంట పరిగెడతాడు అటువంటి వాడి కోసం వాడు శాశ్వతమైన కీర్తి పొందుతాడు వాడు పుట్టినందుకు ఏడు తరాల ముందున్నటువంటి వాళ్ళని కూడా ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు పంపిస్తారు అది మనుష్యుడండి ఒక మనిషిగా పుట్టినందుకు తాను తరించడానికి శౌచము ఎంత అవసరమో శరీరము యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసుకుని ఈ శరీరాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి ఇది ధర్మ సాధనం మెట్ట వేదాంతం మెట్ట వైరాగ్యం పూర్తిగా రాకుండా ప్రవర్తించకూడదు వైరాగ్యం నిజంగా వచ్చిందనుకోండి చుక్కా చుక్కా రాదు ప్రవాహం కింద వస్తుంది ఒక్క మాట చెప్పి పూర్తి చేస్తా రామకృష్ణ పరమహంస చెప్తూ ఉండేవారు ఒక భక్తుడు ఉండేవాడు ఆయన ఏదో సాయంకాలం కాసేపు గుళ్ళో కూర్చుని ప్రవచనం చేసేవాడు బావమరతి కొత్తగా పెళ్ళైన వాడు కూడా బావగారితో వెళ్తూ ఉండేవాడు రోజు ఇంటికి వచ్చి అన్నం తింటుంటే అక్కగారు పెట్టిన అన్నం తిని అక్క బావగారు ఏం చెప్పారు ఎంత బాగా చెప్పారు ఏ ఉంది ఈ శరీరం అంటుండేవాడు రోజు రాత్రి పడుకుంటూ భార్య అనేది అండి ఏమిటో మా తమ్ముడు అన్ని విని వైరాగ్యం పొందుతున్నాడు భయంగా ఉందండి నాకు అనేది భర్త అనేవాడు వైరాగ్యం వస్తే చుక్కా చుక్కా రాదే ఒక్కసారే వస్తుంది బెంగెట్టుకోకనేవాడు ఈ రోజు అడిగారు ఓ రోజు రాత్రి పడుకున్నవాడు లేచి ఉత్తరీయం తీసి దులిపి భుజం మీద వేసుకుని నిజంగా వైరాగ్యం వచ్చిన వాడు ఇలా వెళ్ళిపోతాడని వెళ్ళిపోయాడు ఆవిడ అనుకుంది చూపిస్తున్నాడు మళ్ళీ వస్తాడు అనుకుని ఆయన రాలేదు అందుకే ఆయన అంటారు వైరాగ్య కమ్స్ లైక్ ఏ ఫ్లడ్ వైరాగ్య డస్ నాట్ కమ్ డ్రాప్ బై డ్రాప్ చుక్కా చుక్కా రాదు వైరాగ్యం వైరాగ్యం వస్తే ప్రవాహంలా వస్తుంది అందుకే అది ఇవ్వగలిగిన వాడు ఎవరంటే ఈశ్వరుడు ఆయన పాదములు పట్టుకోవాలి అమరేంద్రాదుల కొలుచు భంగి జనుల అబ్జక్షు సేవించగా విమల జ్ఞాన విరక్తి ముక్తిన సగున్ వేయే లభూనాథ తత్కమలాధీ సుఖధా సుధారస నది కల్లోల మాలా పరిభ్రమము యవ్వానికిదైన కర్మ యుగలి పర్వంబు కాకుండునే అంటాడు పరీక్షిత్ అందుకే ప్రాణం పోయే ముందు కూడా ఆయన అడిగింది ఒక్కటే మురగాధీశ విషాణలంబునకు మీ నొప్పింతు ఈశ్వర సంకల్పము నేడు మానదు ఖచ్చితంగా చచ్చిపోతాను పాము కరిచేస్తుంది మునికుమారుడు శాపం ఇచ్చాడు నాకేం కావాలో తెలుసా భవిష్య జన్మ జన్మంబులం హరి చింతారతియున్ హరి ప్రణతి హరి భాషాకర్ణ నాసక్తియున్ హరి పాదాంబుజ సేవయున్ కలుగు వీరర్ధం ప్రసాదింపరే మళ్ళీ జన్మ అంటూ ఉంటే భగవంతుణ్ణి సేవించాలి పది మందికి ఉపకారం చెయ్యాలి మనసులో మంచి గుణములు కలగాలి అలా నేను జీవించేటట్టుగా నేను ఏవి వింటే నాకు అటువంటి స్థితి కలుగుతుందో అది నాకు అనుగ్రహించండి అని అడిగాడు అటువంటి అభ్యంతర శౌచాన్ని బాహ్య శౌచాన్ని పరిసర శౌచాన్ని కూడా పరమాత్మ తన యొక్క నిర్హేతుక కృపా కటాక్షణ వీక్షణముల చేత మనకు అనుగ్రహించి మనల్ని ధన్యుణ్ణి చెయ్యాలి అని నేను ఆయన పాదములు పట్టి ప్రార్థన చేస్తూ మళ్లీ రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి తిరిగి కలుసుకున్నప్పుడు సామాన్య ధర్మముల ఐడెంటిటీలో రెండు ధర్మములు మిగిలినవి ఏ ఉన్నాయో వాటి గురించి ప్రస్తావన చేస్తాను నేను ఒక చిన్న ప్రకటన ఒకటి మంగళం చెప్పిన తరువాత చేస్తాను నా ఎందు దయతో ఒక ఐదు నిమిషాలు అలాగే కూర్చోండి మంగళాశాసన పరైహిమదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితార్థ ప్రదాయనే శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం